Hii ni dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Huku Marekani kiunga mkono Israel kuhusu madai ya Iran kuwa na mipango ya kinyuklia, mataifa mengine yaonyesha kutia shaka. Baada ya BBC kufichua uraibu wa dawa ya kikohozi ya kodeini nchini Nigeria, serikali yapiga marufuku uzaji na uzalishaji wa dawa hiyo. Demokrasia ya tajo kuwa tatizo na chanzo cha migogoro mingi barani Afrika. Ni kwa nini Afrika inashindwa kuendesha utawala wa vyama vingi? Si utamaduni wetu umeletwa. Ume Nimeeleza kwenye kitabu hicho kwamba hilo ndio tatizo kubwa linalofanya uende, uendeshaji mzuri wa demokrasia ya vyama vingi ushindikane. Na katika michezo Asiyekubali kushindwa sio mshindani. Ligi ya Ethiopia simamisho kwa muda usiojulikana baada ya wachezaji kumshambulia kwa mangumi mwamuzi wa mechi. Hujambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema tayari amezungumza na viongozi wa Ufaransa na Ujerumani kuhusu taarifa za kijasusi zinazotokana na madai ya kuwepo kwa mipango ya nyuklia nchini Iran. Serikali ya Israel inadai kuwa ina ushahidi mpya unaonyesha jinsi Iran ilivyotafuta silaha za nyuklia kisirisiri, madai ambayo Iran inakanusha. Nayo na Marekani inasema madai ya Israeli yanaendana na ujasusi wake. Beryl Wambani anasimulia taarifa hii. Ujumbe wa Benjamin Netanyahu ulikuwa wazi. Iran lied. Iran ilidanganya. Alisema serikali ya Iran iliidanganya jumuiya ya kimataifa wakati ilisema haitaki silaha za nyuklia kwani Israeli ina maelfu ya nyaraka za siri yanayothibitisha madai haya. Project Ahmad Mradi wa Ahmad ulikuwa ni wakubuni kutengeneza na kufanya majaribio ya silaha za nyuklia. Pia tunaweza kuthibitisha kuwa Irani na hifadhi kwa siri vifaa vinavyotokana na mradi wa Ahmad ili kuvitumia wakati watakapopenda kutengeneza silaha za nyuklia. Mwaka 2015 Iran ilikubali kusitisha mpango wa kutengeneza nishati ya nyuklia, hatua iliyosababisha Marekani na nchi zingine tano kuondoa vikwazo vya kiuchumi. Mafikiano haya yaliyopitishwa chini ya uongozi wa Rais Obama yalitajwa kuwa ya kihistoria. Lakini nchi ya Israeli imezidi kutilia shaka nia ya Iran na sasa imeungwa mkono na Marekani. Nimekuwa nikisema kwamba haya yanatokea. Hawatakaa tu bila kufanya lolote. Wanatupa makombora ambayo wanasema ni kwa ajili ya televisheni. Sidhani Mbali na ikulu ya White House kumekuwa na hisia tofauti kutokana na madai haya ikiwemo kutoka umoja wa Ulaya. Tuna mikakati ya kukabiliana na wasiwasi utakaoibuka lakini sijaona hoja kutoka kwa waziri mkuu Netanyahu kuhusu kutofuata sheria yani Iran kukiuka ahadi zake chini ya makubaliano ya mpango wa nuclear. Waziri wa masuala ya kigeni wa Iran amemshtumu Trump kwa kudakia madai ya zamani ili kuvunja makubaliano hayo. Katika ziara hivi karibuni nchini Israeli, waziri wa masuala ya kigeni wa Marekani alisema iko tayari kusitisha makubaliano ikiwa wasiwasi wao hautaondolewa. Ikiwa ni chini ya wiki mbili kabla ya kutoa uamuzi kuhusu kuweka tena vikwazo dhidi ya Iran, wengi wanatilia shaka wakati ambao tangazo hili la Israel limetolewa. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Watu mia moja wamefariki dunia nchini Kenya kufuatia wiki nne za mvua kubwa, mafuriko na maporomoko ya ardhi. Kwa mujibu wa shirika la msalaba mwekundu nchini humo, zaidi ya watu laki mbili unusu wamepoteza makazi. Wakati huo huo nchini Somalia, kiwango sawa cha watu kimelazimika kuhama baada ya mito miwili mikubwa zaidi nchini humo kufurika. Shirika la msalaba mwekundu limetoa wito wa kutaka fedha za dharura. 
polisi nchini Nigeria wamesema watu 24 wameuawa baada ya milipuko ya bomu katika msikiti mmoja mjini Mubi kwenye jimbo la Adama walilopo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo watu wengine zaidi wamejeruhiwa watu wawili walijilipua kwa kujitoa mhanga mmoja akiwa ndani ya msikiti na mwingine akiwa katika umma wa watu nje ya msikiti hakuna aliyejitokeza kudai kufanya shambulio hilo Bunge la Chad limeidhinisha katiba mpya itakayomwezesha Rais Idris Deby kuendeleza uongozi wake wa miaka 27 sasa hadi mwaka 2033. Wabunge wa upinzani walisusia kura hiyo wakisema mabadiliko hayo ni hatari kwa nchi hiyo. Katiba hiyo mpya inaweka mhula miwili ya uongozi kwa rais lakini hii itaanza baada ya uchaguzi ujao. Pia inaongeza ukomo wa rais kutoka miaka mitano hadi miaka sita. Demokrasia inatajwa kuwa ni tatizo na chanzo cha migogoro mingi barani Afrika kwa kuwa sio asili yake. Katika mahojiano maalum na BBC Pius Msekwa, speaker wa zamani wa bunge la Tanzania, aliongoza bunge la kwanza la vyama vingi, anasema pengine hali ingekuwa tofauti kama mifumo ya uchaguzi wa viongozi isingeingiliwa. Anasema kuingiliwa kwa mifumo kumesababisha baadhi ya nchi kukosa amani. Mwandishi wetu David Nkia alimtembelea nyumbani kwake kisiwa cha Ukerewe mkoani Mwanza, kaskazini mwa Tanzania. Tanzania. Msekwa anaanza kwa kuzungumzia utawala wa Rais Magufuli. Mwenye macho haambiwi atazama. Amefanya kazi nzuri sana Rais Magufuli. Wote tunaona, wote tunasikia. Eh, na iko kwenye vyombo vya habari, haiku, haikujificha kwenye mafaili ya serikali. Kwa hiyo hiyo haina haja ya maelezo. Ni ku, ni, ku, ni, ku, ni kuwaomba tu wananchi wa muunge mkono Rais Magufuli katika jitihada zake za kuinua uchumi wa nchi hii nchi yetu iwe ni yenye uchumi wakati uchumi unaotegemea viwanda na uchumi ambao ambao kwa jumla maisha ya watu ni bora zaidi kuliko yalivyokuwa ya siku za nyuma na mheshimiwa wapo watu ambao wanasema kwamba uhuru wa kujieleza na wa kuzungumza mambo mbalimbali hapa Tanzania unaminywa unazungumziaje hilo anayeuliza swali hilo anauelewa sahihi wa, 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 wa neno demokrasia kwa sababu demokrasia maana yake ni uhuru wa watu kuchagua viongozi wao ndio, ndio demokrasia Usi, usiminye uhuru wa watu kuchagua viongozi wao kuna nchi zinazuia zina, zinataka zinazuia uchaguzi wa rais ili aliopo aendelee madarakani ama kama zinaruhusu uchaguzi lakini unawekewa mbinu za ku za, ku, za kumwezesha yule aliyoko madarakani aendelee nje ya vipindi vyake vilivyoruhusiwa hiyo ndiyo kuminya demokrasia. Hiyo wapi Tanzania imeminywa? Na muone mwandishi wa vitabu vingi na katika kitabu chako cha Transition to Multipart Democracy umeandika uh, mambo mengi ambayo unashauri yafanyike katika nchi za Afrika Mashariki na hata Afrika kwa jumla. Unafikiri mambo haya yanafanyika hapa Tanzania na hata Afrika Mashariki labda na Afrika kwa jumla? Kikwazo kikubwa katika uendeshaji wa demokrasia ya vyama vingi katika nchi zetu si yetu peke yake nchi zetu na ni kutokuwa ni kutokuwepo kwa utamaduni wa vyama vingi vya siasa. Hapakuwa na vyama vya siasa wakati wakati wa nyuma wakoloni wametutawala bila vyama vya siasa. Machifu wametutawala bila vyama vya siasa. Mpaka Mwalimu Nyerere alipo, alipo anza kudai uhuru ndio akamwambia una chama cha siasa kitakacho kikabidhi uhuru ikabidi sasa aunde chama cha siasa cha kudai uhuru. Yaani ni si, si, si utamaduni wetu ume, umeletwa. Nimeeleza kwenye kitabu hicho kwamba hilo ndio tatizo kubwa linalofanya uende uendeshaji mzuri wa demokrasia ya vyama vingi ushindikane. Na we ni speaker wa tatu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukipokea kijiti kutoka kwa uh, Adam Sapi Mkwawa na Erasto Mangenya. Tuambie ni changamoto gani ambazo ulikumbana nazo enzi hizo ambazo ilikuwa ndio mfumo wa vyama vingi vya siasa unaingia na wewe uliongoza bunge la kwanza kabisa la mfumo wa vyama vingi. Ni kwamba ilibidi mimi ndio nitengeneze utaratibu wa bunge la vyama vingi. Haukuwepo utaratibu wa namna ile. Kwa sababu walionitangulia wote walikuwa naongoza bunge la chama kimoja. Kwa maana ya kanuni za bunge ziweze kuruhusu wa bunge wa upinzani wapate nafasi ya kuchangia mawazo ya upinzani ndani ya bunge e, bila kuminywa yani wawe nafasi ambayo im, ina uhakika na kwa kwa hasa utaratibu wetu umetokana na waingereza 
na bunge la Uingereza ni la vyama vingi ilikuwa ni rahisi kuchukua kanuni za Uingereza na kuziweka katika mazingira yetu ni Pius Msekwa speaker wa kwanza wa vyama vingi katika bunge la Tanzania akihojiwa na David Nkia. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema amezungumza na viongozi wa Ufaransa na Ujerumani kuhusu taarifa za kijasusi zinazotokana na madai ya kuwepo kwa mipango ya nuclear nchini Iran. Katika mahojiano na BBC Pius Msekwa speaker wa zamani wa bunge la Tanzania amesema demokrasia ni chanzo cha migogoro mingi Afrika kwa kuwa sio asili yake. Amesema kuingiliwa kwa mifumo kumesababisha baadhi ya nchi kukosa amani. Lishe ya samaki wa mafuta kama salmon huenda ikasaidia kuchelewesha kukoma kwa hedhi. Hii ni kulingana na utafiti mpya uliowachunguza maelfu ya wanawake hapo Uingereza. Utafiti huo pia unasema lishe ya tambi huenda ikaharakisha kukatika kwa hedhi. Esther Kahumbi ana maelezo hayo. Kukatika kwa hedhi kunaweza kusababisha uchovu, kukosa usingizi na joto la ghafla mwilini. Kuna dawa zinasaidia kupunguza tari hizi lakini sasa pia kuna ushahidi kuwa chakula kinaweza kuathiri wakati hedhi inakatika. Watafiti katika chuo kikuu cha Leeds walirekodi lishe ya wanawake 1014 miaka minne baadaye waliwachunguza tena. Kufikia wakati huo ni 900 tu waliokuwa wamefikia wakati wa kukoma kwa hedhi na waligundua kuwa baadhi ya vyakula vilikuwa vinashirikishwa na kukatika kwa hedhi mapema na vingine vinachelewesha. Matokeo ya utafiti huo yaliyochapishwa katika jarida la afya ya jamii yanasema waliokula vyakula vyenye wanga kama pasta, wali au mkate mweupe kila siku walifikia wakati wa kukatika kwa hedhi miezi 18 mapema na waliokula samaki aina ya salmon au kibua na maharagwe au mbazi walichelewesha kwa miaka mitatu. Kuna athari zingine za kiafya pia katika kwa hedhi mapema kunaongeza hatari ya kupata ugonjwa wa mifupa au ugonjwa wa moyo na kuchelewa kwa kukatika kwa hedhi kunasababisha hatari ya saratani ya matiti ovari au ya tumbo la uzazi na wataalamu wa afya wanasema jini pia zinaathiri japo utafiti huu unapendeza bado ni mapema kusema kuhakika kuwa kubadili lishe kunaweza kuchelewesha kukatika kwa hedhi Esther Kahumbi BBC na kuzungumzia zaidi swala hili naungana na Dr. Luzango Maembe ambaye ni daktari bingu wa magonjwa na afya kina mama akiwa katika studio zetu za Dar es Salaam. Karibu sana Dr. Maembe. Kwa lugha nyepesi kabisa, ukomo wa kupata hedhi kwa wanawake unatokana na nini hasa kitaalamu? Kwa lugha nyepesi, kukoma kwa hedhi kunatokana na kwamba kuna kuwa na hormones zile za kina mama zinakuwa zinapungua anapofikia umri fulani. Kwa hiyo zikipungua ndio mtu pale tunasema anaanza kupata kukoma kwa edhi kwamba apate tena zile mzunguko wake wa kila mwezi. Kwa kitu kikubwa ni kwamba ni kupungua kwa vimengenya katika miili ya kina mama wanapofikia umri huo. Kuna... Na kwa tu sisi hapa ni kuanzia miaka 48 mpaka mbili. Kuna kuwahi kama ulivyosema umetaja naona tayari miaka hapo kuwahi au kuchelewa kwa hali hii kwa wanawake. Uh, hii inatokana na nini? Yeah. Maana umesema kuanzia 48 mpaka mbili. Kwa nini wengine wanachelewa wengine wanawahi? aku kuwai ni kwamba inatokana labda na labda saa nyingine mtu amfanyia operation au saa nyingine mtu mwili wake alivyozaliwa tu kijenetic katika familia wanakuwa na hiyo shida ya kuwai kukoma kwa hedhi kwa hiyo wengine wanatokea hivyo ila wengine pia ukiwa na mwili mdogo ni kwamba unakuwa hauna mafuta mengi mwilini ambao pia na usika katika utengenezaji wa zile hormones kwa hiyo unaweza kuwai kukoma kwa hedhi mapema Ah, kwa hiyo kuwa na mwili mdogo ni hasara. Sasa kukoma kwa hedhi uh, kama tulivyosikia kwenye hiyo taarifa kuna usishwa na aina ya vyakula na mahali wanapoishi wanawake. Hebu tufafanulie zaidi. Eh ni kweli kijiografia ki inaonesha kwamba watu walioko Asia na Philippines wao wanapata kukoma kwa hedhi mapema zaidi ukilinganisha na watu waliopo Europe, ukilinganisha na watu waliopo Marekani na pia studies za Marekani pia zinaonesha watu wenye asili ya nje ya Marekani ambao wanasema ni 
watu weusi wa Marekani nao wanakoma kwa hizi mapema. Kwa hiyo kijografia pia ina athiri lakini nadhani inarudi kule kule kwenye miili yao ikoje. Wenye miili mikubwa ni kwamba wana mafuta mengi na pia wanakuwa na hormones nyingi kwa hiyo edhi inachelewa kukoma. Kuna tafiti zinaonyesha watu weusi eh wanakuwa na dalili za maumivu au tabia za hasira hasira wakati huo. Uh, kwa nini? Ndio. Hiyo ni kutokana na kimapokeo. Yaani tunasema ki, 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 ki ethnic Kiswahili sina Kiswahili cha fasaha lakini hizi dalili zinategemea na ethnicity. Na watu pia wanapopokea mafundisho. Kwa hiyo unakuta wale ambao hawajapokea vizuri wanaona huko kama ugonjwa kwa hiyo wanakuwa na asira na saa nyingine wanapata shida nyingine ambazo hazina uhusiano moja kwa moja na kwa kwa edhi. Kama wanavyosema magonjwa ya moyo, magonjwa ya moyo saa yanatokea lakini ni kwamba umri unakoomesha sogea mbele. Na umri unavyosogea magonjwa yanakuwa mengi. Kwa watu wana sometimes wanahusisha kukoma kwa edhi na magonjwa ya moyo lakini ni umri tu umeenda kwa mishipa inashindwa kufanya kazi vizuri na mwisho wa siku wanapata hizi shida za. Lakini uhusiano wa moja kwa moja upo kivyo. Uh, Dokta Mbembe kwa kifupi tu nchi za Afrika naona hatujalizumzia sana lakini unakuta watu wana umri mkubwa kabisa na bado wana, wana uwezo wa, ku, uh, wa, wa kuzaa watoto lakini tunaona wengine katika maeneo mengine miaka 30 35 tayari ni nini hasa hiyo inasababishwa nayo uh, ku, ku, kuzaa watoto manake tunasema mtu bado anakuwa na uwezo wa kutengeneza mayai sasa na hii pia inategemea mzunguko wa hormones mwilini. Kwa hiyo unakuta huku kwetu sisi umri ukishasogea kidogo uwezo wa kutengeneza mayai unakuwa mdogo kwa sababu hormones zetu zimeshaanza kushuka, mtu anaanza kuelekea kile kipindi cha menopause. Lakini wenzetu Ulaya wao hii shida haiwaathiri sana kwa sababu umri wao unaenda mbele zaidi na afya zao zinaruhusu. Kwa hiyo unakuta hii menopause inachelewa kuingia kwa hiyo umri hata kuzaa watoto unasogea mbele zaidi. Shukran sana huyo ni Dr. Luzango Maembe ambaye ni Dr. Bingwa wa magonjwa ya kina mama akiwa katika studio zetu za Dar es Salaam. Nigeria imepiga marufuku utengenezaji na uingizaji nchini wa dawa ya kikohozi yenye codeine baada ya kitengo cha BBC cha Africa Eye kufichua kueneo kwa uraibu na harakati za uzaji wa dawa hii kwa njia ya magendo. Ajuan Soyinka alichukua filamu hii kwa siri wakati wa sambazaji wakitaka kuuza dawa hizi kinyume cha sheria. Suluma Kasim anawelezea zaidi. Athari ya uraibu wa dawa ya kikohozi yenye codeine imekuwa ni vigumu sana kupuuza na baada ya kufanya uchunguzi wao wenyewe serikali imechukua hatua ya kujaribu kukomesha tatizo hili. Kampuni zinazotengeneza dawa zimeambiwa na serikali ya shirikisho wasitumie dawa ya kikohozi yenye codeine, kitu ambacho ilikuwa wauze kwa mujibu wa cheti cha daktari. Wale wanaotaka kuingiza nchini sasa imepigwa marufuku, imepigwa marufuku kabisa. Mapema leo kampuni ya madawa ya Nigeria Emzo imesema ameacha kusambaza dawa yake kikohozi ya nikotin baada ya uchunguzi wa kipindi chetu. Mwandishi wetu amekutana na mtengenezaji madawa anayesambaza chupa cha dawa za kikohozi ya nikotin kwa magenge anayosambaza kinyume cha sheria. Alijumlisha mwandishi wetu na afisa wa mwandamizi wa Emzor ambaye alijisifia juu ya jinsi anavyoweza kusambaza chupa nyingi. Najua kama nina makatoni milioni moja dawa hii basi nitaweza kwa kipindi cha wiki moja. Ikiwa una nini? Katoni milioni moja nitaweza kuuza katika kipindi cha wiki moja. Kweli? Ni dawa inayotakiwa sana kuliko hata utengenezaji wake, zaidi kuliko usambazaji wake. Bana madukuke ameshafukuzwa kazi na Emzor. Tumegundua biashara kubwa ya njia magendo ambayo inawezesha maelfu ya watu kuzipata dawa hizi kufanya uraibu wao. Mkiwa rais Biasha Buhari pia amelezea wasiwasi wake. Amesema ameshtushwa sana na ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya. Ameongeza kusema amesikitishwa na swala hili na kwamba lazima tabia hii isitishwe. Hivi sasa serikali inatarajia kwamba hatua ya kupiga marufuku utengenezaji wa dawa hii ya kikohozi nyekudin itasaidia kupunguza uraibu na kukomesha kile ilichokitaja utumiaji mbaya wa kodin. Suluma Kasim, BBC. Ngoma ishalia kutosha sasa leo mmoja wao lazima aende nyumbani. Mtanange mkali baina ya Real Madrid na Bayern Munich ikiwa ni mechi ya marudio ya nusu finali klabu bingwa Ulaya. Leo Yusuf atakuwa hapa na taarifa hii na zaidi michezoni. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Sofra Yunus.
Karibu tena katika dira ya dunia na sasa moja kwa moja na Dai Yusuf kwa taarifa za michezo. Karibu Dai. Sana Zohra. Na ligi ya kitaifa Ethiopia imesimamishwa kwa mdo usiojulikana baada ya wachezaji kumshambulia na kumpiga mwamuzi wa mechi. Limekuwa sasa jambo la kawaida kuzuka rabcha katika ligi ya Ethiopia uwanjani na nje. Sarakasi ilitokea wakati wa mechi kati ya timu ya Welwalo na timu moja ya kijeshi Mekelakea ambayo mechi hiyo ilielekea kumalizika sare bila kufungana. Lakini katika dakika ya 84 mwamuzi Eyaso Fente alikubalia bao la wanajeshi hao lakini punde wana, wachezaji yao walwalo waliokuwa ugenini wakaanza kumshambulia baadaye klabu ya walwalo imetangaza kwamba imemfuta kazi afisa wake mmoja kwa kuhusika na shambulio hilo hii ni mara ya pili mtawalia ambapo afisa wa mechi ameshambuliwa na kupigwa hadharani katika ligi ya Ethiopia Hakuna mwisho wa mahiri wa Mohamed Salah wa Liverpool ambaye ameshinda tena tuzo nyingine ya shirika la waandishi duniani la mwanasoka bora zaidi. Alikuwa anashindania nafasi hiyo na beki wa Man City Kevin De Bruyne ambaye aliichukua nafasi ya pili na Harry Kane wa Tottenham makawa watatu. Salah mwenye umri wa miaka 25 amefungia Liverpool mabao 31 katika mechi 34 za ligi msimu huu pekee. Bingwa huyo wa Misri ndiye Mwafrika wa kwanza kupata tuzo hiyo na pia wiki chache tu zilizopita alishinda tuzo ya mwanasoka bora duniani ya shirikisho la wachezaji wa kulipwa. Kumbuka tuzo hiyo pia au alipata shiriki, kutoka shirikisho la soka Afrika CAF ya mwanasoka bora zaidi wa Afrika na klabu bingwa Ulaya Sala ndiye mwenye rekodi ya Mwafrika mwenye mabao mengi zaidi katika msimu mmoja akiwa na jumla mabao 24 kufikia sasa. Meneja wa Real Madrid Zinedine Zidane amesema kwamba hatarajii hatma yake katika klabu hiyo kuhusishwa na iwapo atashinda kombe au la. Real Madrid wanakutana katika nusu finali hii leo na Bayern Munich na wanatafuta ushindi wa tatu mtawalia huku wakiwa na uongozi wa duru ya kwanza ya mabao mawili kwa moja nchini Ujerumani. Real tayari wamepoteza kombe la nyumbani la Liga kwa Barcelona. Chini ya uongozi wa Zinedine Zidane hawajawahi kubanduliwa kutoka klabu bingwa Ulaya. Bayern na Real wanakutana mara ya 26 katika mashindano ya Ulaya ikiwa ndio mapambano mengi zaidi kati ya klabu mbili. Na kati ya hizo zote Real wameshinda mara 12 huku Bayern wakishinda mara 11. Ni hayo katika michezo. Narejeshe kwa Kezuhra. Shukran sana Dayo Yusuf kwa taarifa hizo za michezo na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu kuhusu kikomo cha hevi umetuandikia hivi tunaanza na Omar Said uh, Masud wa Itumbi Igunga ya anasema bibi zetu hawakutumia chochote kwa sababu zamani kulikuwa na maisha kawaida sana ambayo sio haya tulionayo sisi kutumia dawa za hospitalini. Esther Tesha wa Moshi Kilimanjaro anasema nadhani walitumia vyakula vya asili ndio maana walikuwa naanza hedhi na miaka 16 hadi 18 lakini mabinti wa sasa tunaanza na miaka 11 kutokana na vyakula tunavyokula. Na Isaya Sambo mpenda amani wa Dodoma area D anasema hayo masuala hedhi hata uzazi huwa hayazungumzi kwa, kwa uwazi sana katika kutoa elimu kwa wasichana na wanawake. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi basi kupitia Facebook na vile vile Twitter. Na sasa tupie macho kurasa wetu wa internet hapa kuna taarifa mbali mbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Na kwa habari hizo tunacha ziada usikose kuungana nasi kesho panapomjaaliwa. Mimi ni Zuhra Yunus kwa niaba ya wetu uliofanikisha matangazo haya na watakieni nyote mlale unono.